ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ ഗൃഹവിചാരകത്വത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ അതാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സഭ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ഭരണക്രമത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഗൃഹവിചാരകത്വം അതിൻ്റെ കണക്ക് നാം അവതരിപ്പിക്കണം ആ ഗൃഹവിചാരകത്വത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ അതാണ് നാം ചിന്തിച്ചത് ദൈവസഭയിൽ ദൈവം ശുശ്രൂഷകന്മാരെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സഭയെ പരിപാലിക്കുക സഭയെ മേയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുക രണ്ടുപേരും ദൈവസന്നതയിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട രണ്ട് മനോഭാവങ്ങൾ ആ രണ്ട് മനോഭാവങ്ങളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ഒന്ന് ഒരു പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയവും ഒന്ന് ഒരു മാതാവിൻ്റെ ഹൃദയവും ഉണ്ടാകണം പിതൃഹൃദയം ഹൃദയം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ശാസനയും പ്രബോധനവും ശിക്ഷണവും ഡിസിപ്ലിൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മാതൃഹൃദയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്വഭാവപരിപാലന ദൗത്യത്തിൽ മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും ഒക്കെ ഹൃദയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശിക്ഷണമില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷയില്ലേ എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാകാം ദൈവവചനപ്രകാരം സ്ഥലം സഭയിൽ ശിക്ഷണമുണ്ട് എന്നാൽ അതിനൊരു ക്രമം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മത്തായ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം നാം ആ വിഷയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ടിടയായി മത്തായ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം ശിക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണം നിൻ്റെ സഹോദരൻ നിന്നോട് പിഴച്ചാൽ നീ ചെന്ന് നീയും അവനും മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ കുറ്റം അവന് ബോധം വരുത്തുക അവൻ നിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടാൽ നീ സഹോദരനെ നേടി മത്തായ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിലാണ് സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ വെളിപ്പാട് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകുന്നത് അതിനുശേഷം മുമ്പോട്ടുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സഭയിലെ ആദ്യ പടികളായിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ള പ്രബോധനം തുടർ പണിയിൽ അകപ്പെട്ട് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിലും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമാണ് ഒരു സഹോദരൻ നമ്മൾ ഗലാത്തി ലേഖനം ആറിൻ്റെ ഒന്നിൽ വെച്ച് വല്ല തെറ്റിലും അകപ്പെട്ടു പോയാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന വിഷയം സഹോദരൻ നിന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്താൽ നീ ചെന്ന് എവിടെ ചെല്ലണം നീ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലണം നമ്മുടെ മനോഭാവം അവൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ എന്നാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് നീ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലണം കാരണം എന്താ അവൻ നിന്നോടാ തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലണം അവൻ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ നീയും അവനും മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ ഈ ശിക്ഷണ നടപടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ലക്ഷ്യം നമ്മൾ കണ്ടു ശിക്ഷണം നൽകുന്നത് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാനാണ് വീണു പോയ സഹോദരനെ തിരികെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാനാണ് ശിക്ഷണം ദൈവസഭയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരുവനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനുള്ള ശുശ്രൂഷയല്ല അങ്ങനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ശിക്ഷണം വ്യക്തിപരമായിരിക്കണം തെറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയും തെറ്റിന് വിധേയപ്പെട്ട വ്യക്തിയും മാത്രം അതായത് രണ്ടു പേർ മാത്രം അവിടെ ദൈവവചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കർത്താവ് വാക്ക് പറയണം നീയും അവനും മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റ് അത് രഹസ്യത്തിൽ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അതിൻ്റെ ആശയം രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള വിഷയം മൂന്നാമതൊരാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് അത് സഭയുടെ മധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വലിയൊരു വിവാദ വിഷയമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തെറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയും തെറ്റിന് വിധേയപ്പെട്ട വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ തെറ്റിന് വിധേയപ്പെട്ട വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന ബോധ്യം വന്ന വ്യക്തിയോ ആ തെറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോട് വ്യക്തിപരമായി അതുകൊണ്ടാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക കർത്താവ് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന നീയും അവനും മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ ദൈവസഭയിലെ ക്രമീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് രഹസ്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങൾ രഹസ്യമായിട്ട് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പറയും അവന് ബോധം വരുത്തുക ഇതിൻ്റെ മാതൃക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചു ദാവിദിൻ്റെ അടുക്കൽ നാദാം പ്രവാചകൻ കടന്നു ചെന്ന് വളരെ തന്മയത്വത്തോടെ തന്നെ വിഷയം പറയുക തനിക്ക് പറയുന്നു നീ രാജാവാണ് നീ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ പറയാമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവദാസൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ദാവിദിനെ നേടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നാഥൻ പ്രവാചകൻ്റെ
നേടി ഇല്ലെങ്കിലോ വാക്ക് അവനനുസരിച്ചു സഹോദരൻ തെറ്റ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവർ ബോധ്യം വന്ന് തെറ്റ് ചെയ്തുപോയി എന്ന് സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരു ശിക്ഷയുടെ ആവശ്യം അവിടെയില്ല നീ സഹോദരനെ നേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്രെഡിറ്റ് ആ ദൗത്യത്തിനുള്ള പ്രതിഫലം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ ഈ നേടിയ സഹോദരന് ലഭിക്കും അതാണ് ഗൃഹവിചാരകത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ നമ്മൾക്ക് തുടർന്ന് ആ അദ്ധ്യായം മുഴുവൻ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് താഴോട്ട് പറഞ്ഞു വരും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിഷയം ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം അതിനോട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇവിടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥന കഴിച്ച് ഒരു ദാസൻ നമ്മളോട് വായിക്കുന്ന പതിനായിരം താലന്ത് കട ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം പതിനായിരം താലന്ത് കടമ്പെട്ട ഒരുത്തനെ യജമാനൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവന് വീട്ടുവാൻ വകയില്ല വകയില്ലായകിയാൽ അവൻ്റെ യജമാനൻ അവനെയും ഭാര്യയും മക്കളെയും അവനുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റ് കടം തീർപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു ഇരുപത്തി ഏഴിൽ വരുമ്പോൾ ആ ദാസൻ്റെ യജമാനൻ അവനോട് മനസ്സലിഞ്ഞ് അവനെ വിട്ടയച്ചു കടവും ഇളച്ചു കൊടുത്തു ആ ദാസൻ പോകുമ്പോൾ തനിക്ക് നൂറ് വെള്ളിക്കാശ് കടമ്പെട്ട ഒരു കൂട്ട് ദാസനെ കണ്ട് തൊണ്ടയ്ക്ക് കുത്തിപ്പിടിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മലയാള ഭാഷയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് തൊണ്ടയ്ക്ക് പിടിച്ച് അവനെ ഞെക്കി നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിച്ചു എന്താ വിഷയം പതിനായിരം ലഭിച്ച് കിട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് തനിക്ക് നൂറ് തരാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കടം വീട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിച്ചു ഇത് നമ്മൾ തെറ്റിനോടും ക്ഷമയോടുമുള്ള ബന്ധത്തിൽ പഠിച്ചാൽ ഒരു കുന്നു പാപം ചെയ്തിട്ട് ദൈവസന്നിൽ ഇരുന്ന് ക്ഷമ പ്രാപിച്ച വിശ്വാസി അവൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ കൂട്ടു സഹോദരനിൽ ചെറിയൊരു തെറ്റ് കാണുമ്പോൾ അവനെ ശിക്ഷണത്തിന് വിജയമായി പരസ്യമായി സഭയുടെ മുമ്പാകെ പിടിച്ചു നിർത്തി അവഹേളിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്ന വിഷയം അവന് മുമ്പ് ഇളച്ചു കൊടുത്ത പാപത്തിൻ്റെ ക്ഷമ കർത്താവ് പിൻവലിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപക്ഷമ കണ്ടീഷനിലാണ് അൺകണ്ടീഷണൽ അല്ല പാപക്ഷമ എപ്പോഴും കണ്ടീഷനാണ് രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും രക്ഷ കൃപയാലാണ് എന്നാൽ യോഹന മൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കും വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാവിധിയിലാകപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ രക്ഷയിൽ പോലും ദൈവം ഒരു വ്യവസ്ഥ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വ്യവസ്ഥയിൽ വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ രക്ഷ സൗജന്യമായിട്ട് ഒഴുക്കി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വിശ്വസിക്കുന്നവന് മാത്രമേ അത് പ്രാപ്യമാകത്തുള്ളൂ എന്നാൽ വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ അത്രയും പോലും കരുണയില്ല അത് തികച്ചും വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു വിഷയമാണ് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കർത്താവ് പറയാം ഈ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് നിന്നോട് കരുണ തോന്നിയതുപോലെ നിനക്കും കൂട്ടുദാസനോട് കരുണ തോന്നേണ്ടതല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പാപം ക്ഷമിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളായി നാം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് നാം അത് ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുന്നു അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ പതിനായിരം ക്ഷമിച്ച് കിട്ടിയ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ നൂറ് ക്ഷമി തരാനുള്ളവൻ്റെ കഴുത്തിന് കുത്തി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല മറിച്ച് എനിക്ക് പതിനായിരം ക്ഷമിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ നൂറ് ഞാൻ പരിഗണിക്കേണ്ട വിഷയം പോലും ഇല്ല എന്ന മനോഭാവത്തിൽ ആ സഹോദരനോട് ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ട് ഇനി എൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ ആ സന്ദേശത്തിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ കർത്താവ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ മത്തായി പതിനെട്ടിൻ്റെ ആ പതിനെട്ടാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ അതിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തൻ സഹോദരനോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കാൻ ഞാൻ സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവ് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളോട് ചെയ്യും പച്ച മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ വളരെ വ്യക്തമായും കൃത്യമായും ഒരൊറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നീ നിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ പാപം അവനോട് ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം അത് ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പിതാവ് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളോടും ചെയ്യും അത് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ മേളിൽ പറഞ്ഞത് ഈ പതിനായിരം താലം തിളച്ചു കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ ഈ നൂറ് തരാനുള്ളവൻ്റെ കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ അവനോട് എന്ത് ചെയ്തെന്നാ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം യജമാനൻ കോപിച്ച് അവൻ കടമൊക്കെയും തീർക്കുവോളം അവനെ ദണ്ണിപ്പിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഠിനമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പുള്ള ക്ഷമ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി ചെല്ലുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാം കൃപയുടെ കയ്യിൽ എല്ലാവരും കൃപാസനം നോക്കിയിരിക്കുക കൃപാസനം അവിടെയുണ്ട് പക്ഷേ കൃപാസനം കഴിഞ്ഞൊരു ന്യായാസനമുണ്ട് ഈ ന്യായാസനത്തിൽ കർത്താവ് പരിശോധിക്കുന്നത്
ആരെങ്കിലും ഇടർച്ച വരുത്തിയാലോ അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ വലിയൊരു തിരികല്ല് കെട്ടി അവനെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ താഴ്ത്തിക്കളയുന്നത് അവന് നിന്ന് ആർക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവന് അതിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തൻ നശിച്ചു പോകുന്നത് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ രക്ത ചുരുക്ക കർത്താവ് ഈ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ ആശയം എത്രയേ ഉള്ളൂ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ തെറ്റുകാരൻ എന്താ വിഷയം എന്തായിരുന്നു പതിനെട്ടാം അധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ വായിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ ആരാ അല്ലെ ശിഷ്യന്മാർ അവന്റെ അടുക്കിൽ വന്നു സ്വർഗ രാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചു ഇന്നത്തെ കാലത്തെയും പ്രശ്നം വരാ ആരാണ് വലുത് മൂപ്പനാണോ സുവിശേഷകനാണോ അതോ വിശ്വാസിയാണോ ആരാണ് മൂ വലുത് ആരാണ് പ്രധാനി എന്നാണ് ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് കർത്താവ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചെറിയവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും പിന്നെ അവന് നന്നല്ല നമ്മൾ ആ വിഷയം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ചിന്തിച്ചു ഇവിടെ ശിക്ഷണത്തിൻ്റെ അല്ലെ പരിപാലനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെറ്റിപ്പോകാത്ത തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലും അധികം തെറ്റിപ്പോയിട്ട് മടങ്ങി വന്ന ഒന്നിനെ കുറിച്ച് സന്തോഷിക്കും അപ്പോൾ ദൈവസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്കൊരു സമൂഹത്തെ മൊത്തം നന്നാക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് നന്നാവും വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് മാറ്റുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒരു സഹോദരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സഹോദരിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് വിശ്വാസിയുടെ ഒരു യുവാവിൻ്റെ യുവതിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെറ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അതാണ് പ്രധാനം ആ വിശ്വാസിയെ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിർത്തുകയോ തകർത്ത് കളയുകയോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ വിഷയത്തോട് എന്ത് നിലപാടെടുക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം അവൻ ഇടർച്ച വരുത്തുവാൻ ഒരു വിശ്വാസി ശ്രമിക്കരുത് കാരണം ചെറിയവരെയും വലിയവരെയും ഒരുപോലെ കർത്താവ് കാണുന്നു നൂറാടിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതും ചൊവ്വേ നേരെ നടന്നാൽ കർത്താവിന് സന്തോഷമാണ് എന്നാൽ ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോയാൽ കർത്താവ് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഭാരമുണ്ട് അങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോകുന്നവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാനാണ് ദൈവം സഭയിൽ ശുശ്രൂഷകരെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ശുശ്രൂഷകരുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ല ഭരണവാസ് എന്ന പ്രബോധന പുത്രൻ നമ്മൾ ഭരണവാസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അനേക വിശ്വാസികൾ ക്ഷീണിച്ചു പോയി അവരെ പിടിച്ച് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്ത നമ്മുടെ കൂട്ട് നമ്മുടെ സഭയിൽ ഒരു യുവതി യുവാവ് സഹോദരൻ സഹോദരി ഒരു തെറ്റിൽ അകപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യം വന്നാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താ ഉടനെ പത്ത് പേരോട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് വിളിച്ച് പറയുക എന്നുള്ളതല്ല ഈ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപടതന്ത്രമാണ് അല്ലേ സഹോദരം അറിഞ്ഞോ വേറെ ആരോടും പറയുന്നത് സഹോദരം പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ സഹോദരം വേറെ പത്ത് പേരോട് പറയും അപ്പം എന്തായി ലോകം മൊത്തം അറിഞ്ഞു ആകെ പാടി ഒരു ചെറിയ വിഷയം ഇവിടെ കർത്താവ് പറയണം നീ ആ വിഷയം അറിഞ്ഞെങ്കിൽ നീ അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അവൻ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ അവന് കുറ്റം പോകുന്നു എന്താ കാരണം അവൻ മാത്രമുണ്ടെങ്കിൽ അവന് കുറ്റം പോകുന്നു കാരണം എന്താ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഈഗോ ഉണ്ട് ഞാൻ ഭാവം ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഒന്നിട്ട് സനീഷ് ചെയ്ത് തെറ്റാന്ന് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും പോയിട്ട് പണി നോക്കാൻ പറയും അത് മനുഷ്യ സ്വഭാവമാണ് എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് വന്നിട്ട് സനീഷ് ആ ചെയ്തത് ദൈവവചനപ്രായം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചിന്തിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ പല വശങ്ങൾ തല ചിന്തിക്കും അത് ഗൗരവമായിട്ട് കാണും അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിധേയപ്പെടുവാനായിട്ട് ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പോലും സംഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം പലപ്പോഴും അവർ നമ്മളോട് റിബലായിട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താ പരസ്യമായിട്ട് അവരെ ശാസിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂപ്പന്മാരായാലും സുവിശേഷകന്മാരായാലും അവരെ വ്യക്തിപരമായി അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവർ യഥാസ്ഥാനപ്പെടണം അവൻ ഒതുങ്ങി മൂലയ്ക്ക് പോകണമെന്നുള്ള ആശയത്തിലല്ല കൃപയിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ ആ വ്യക്തിയോട് ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും മാനസം അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇനി എന്താ വിഷയം അങ്ങനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മളോട് കൂടെ ചേർക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയം ഉണ്ടാകണം അത് മൂപ്പന്മാർക്ക് സുവിശേഷന്മാർക്ക് മാത്രം പോരാ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെയെങ്കിലും എങ്ങനെ ഇരിക്കും മുടിയം പുത്രൻ വരുന്ന രംഗം നോക്കിയിരിക്കുന്ന പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയം അത് നമ്മൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യും അവിടെ
ഞാനൊരു പാപം ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നോട് ക്ഷമിച്ച് എന്നെ ഹൃദയത്തിൽ അതായത് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ആത്മീക കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കർത്താവ് എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ ബോധ്യം എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൂട്ട സഹോദരനോട് എനിക്ക് ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ സഹോദരനോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയം എന്താ ക്ഷമിച്ച കാര്യം പിന്നെ ഓർക്കരുതെന്ന ആശയം നമ്മുടെയൊക്കെ ഫിലോസഫി എന്താ ക്ഷമിക്കാം പക്ഷേ മറക്കില്ല മറക്കില്ലെന്ന് മാത്രം നമ്മുടെ തലമുറകൾ പോലും മറക്കില്ല അതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം പക്ഷെ ഇവിടെ കൃത്യം പറയാം ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കണം ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിച്ചാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവ് നിങ്ങളോട് ചെയ്യും കർത്താവിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ നമ്മൾ അല്ല കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെയും ക്ഷമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നൽകും എന്ന് നമ്മൾ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുന്നു നമ്മൾ കർത്താവ് പാവം ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലേ യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അല്ലേ ഇവിടെ ക്ഷമിക്കാതെ അവിടെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആശയം ദൈവവചനപ്രകാരം കർത്താവിൻ്റെ ഓൺ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാതെ എൻ്റെ സന്നദ്ധിൽ ഏറ്റു പറയുന്ന പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടാതെ തന്നെ ഇരിക്കും അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് യോഹനാൻ ഒന്നിൻ്റെ ഒമ്പതിന് ആ പ്രശ്നം പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുന്നുവെങ്കിൽ സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും ആ വാക്യത്തിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഇത് സംഭവിക്കണം എന്ത് ഏത് സഹോദരനുമായിട്ടാണോ പ്രയാസമുണ്ടായത് ആ സഹോദരനുമായിട്ട് ആ സഹോദരിയുമായിട്ട് ഒരു നിരപ്പിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് വേണം അവിടെ ചെല്ലൻ ഇവിടെ നിരപ്പുണ്ടാക്കാതെ അവിടെ നിരസവും നിരക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്തവരെ അവിടെ നിൽക്കുക അതിന് മുമ്പ് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഗൗരവം ദൈവമക്കളായി നാം മനസ്സിലാക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പരാജയം നമുക്ക് സംഭവിക്കും ഇതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൃപാസനം മാത്രമല്ല ന്യായാസനവും ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ വിഷയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭരിക്കണം അപ്പോൾ സഭയിൽ ദൈവം ശിക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണം വെക്കുമ്പോൾ വ്യക്തിപരമായ ഇടപെടലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് യഥാസ്ഥാപനമാണ് ഏകലക്ഷ്യം ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം തള്ളിക്കളയകൽ അല്ല ഈ ഒരാട് കുഴിയിൽ വീണ് പോയി അല്ലെ കാട്ടിലകപ്പെട്ട് പോയി അത് പോട്ടെ ഓറൻ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് പോകുന്ന ഇടയൻ ഒരിക്കലും ഒരു ശരിയായ ഇടയനല്ല നൂറാടിനെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപോലെ കരുതുന്ന നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് യാക്കോബ് ലാബാനോട് പറയുമ്പോൾ സിംഹം കടിച്ചു കയറിയതിനെയും നഷ്ടപ്പെട്ട് മരിച്ചു ചത്തുപോയതിൻ്റെയും ഒക്കെയും കണക്കുന്ന എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മൾ നമ്മൾ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ കൂട്ട സഹോദരന്മാരുടെ നമ്മുടെ സഭയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഓൺ മക്കളുടെ നമ്മളുടെ ഓൺ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും കണക്ക് ഇങ്ങനെ കർത്താവ് എടുത്തു വെച്ച് ചോദിക്കും ദേ ദേ ഇത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇത്ര ഉണ്ട് എന്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ കർത്താവ് അത് പോയതാ ഞാൻ അങ്ങ് പതിലേക്കളഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നന്നായില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് പറയാണ് അവിടെ നിൽക്കുക നീ എന്തൊക്കെയാണ് അത് മടങ്ങി പോ തെറ്റിപ്പോയ മകൻ തിരിച്ചു വരുവാൻ വേണ്ടി തെറ്റിപ്പോയ സഹോദരൻ തിരിച്ചു വരുവാൻ വേണ്ടി നീ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് കർത്താവ് പരീക്ഷിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്നതാണ് നീ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നതാണ് നീ ചെയ്തത് തീരൂടെ ഞാൻ കടത്തി വിടും അത് വലിയൊരു നഷ്ടമായിരിക്കും എന്ന് ഉറക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ വിശ്വാസികൾക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് കൂട്ട് സഹോദരൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരു ദൈവദാസനെയോ സഹോദരിയോ പറഞ്ഞുവിട്ട് സഹോദരനെയോ പറഞ്ഞുവിട്ട് ഉപദേഷ്ടാവിനെയോ പറഞ്ഞുവിട്ട് അത് ലംഘനമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് വിധേയപ്പെടേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം വിശ്വാസിക്കുമുണ്ട് ഇതൊരു കൂട്ടുത്തരവാദിത്വ സംവിധാനമാണ് ഇത്രയും വിഷയമാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചത് ദൈവസഭയിൽ കർത്താവ് ശിക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസിയുടെ യഥാസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതാണ് ശിക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശിക്ഷണമുണ്ട് ശിക്ഷയുണ്ട് എല്ലാം സഭയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ് എന്താ എബ്രാഹിൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പത്ത് നാമോ അവൻ്റെ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് നമ്മളെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നമ്മളെ ശിക്ഷിച്ചു സഭയിൽ ഉപദേശക്കന്മാർ നമ്മളെ ശിക്ഷി ശിക്ഷിക്കുകയും ശാസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണമാണ് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലെ വിശുദ്ധീകരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഗൃഹവിചാരകത്വത്തിൻ്റെ മൂന്ന് തലങ്ങൾ വ്യക്തി
ശരിയായ രൂപം എഹസ്കേൽ പ്രവചനം ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനാലിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എഹസ്കേൽ പ്രവചനം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്കി എഹസ്കേൽ പ്രവചനം ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനാല് അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് കാര്യം തീർക്കുന്ന നാളിൽ നീ ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുമോ നിൻ്റെ കൈകൾ ബലപ്പെട്ടിരിക്കുമോ എന്താ വാക്കിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ കാര്യമുള്ളത് ആരുമായിട്ടാണ് കർത്താവുമായിട്ടാണ് കാര്യമുള്ളത് ആ കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യേകത സകലതും നഗ്നതും മലർന്നതുമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകലതും രഹസ്യത്തിലുള്ളതും പരസ്യത്തിലുള്ളതും സകത സകലവും വ്യക്തമായി കാണുന്ന ഒരു കർത്താവ് ആ കർത്താവുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാര്യമുള്ളത് ആ കർത്താവ് കാര്യം നമുക്ക് കാര്യമുള്ള കർത്താവ് കാര്യം തീർക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് എപ്പോഴേ ഈ കാര്യം തീർക്കുന്നത് ഈ ഫിലിം വെച്ച് ഭരിക്കുന്നതിന് മുമ്പല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിലാണ് ഈ വിശ്വാസികൾ പുതിയ നിയമ സഭയ്ക്ക് ഈ കാര്യം തീർക്കൽ ഉള്ളത് പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സഭയല്ലാത്ത വിശുദ്ധന്മാർക്കുള്ളത് തേജസ്സിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ മുമ്പേ ഓൾറെഡി ഓർത്ത വിഷയമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന വിഷയമാണ് നിൻ്റെ കൈകൾ ബലപ്പെട്ടിരിക്കും എന്താ വിഷയം കാര്യം തീർക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഓർപ്പിച്ചു നമ്മൾ ഇയർ എൻഡിങ്ങിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് എം ഡിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ വെട്ടിപ്പും തട്ടിപ്പും അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈകൾ ബലപ്പെട്ടിരിക്കത്തില്ല ഈ വെട്ടിപ്പ് എങ്ങനെ കാണാതിരി ഈ മുതലാളി കാണാതിരിക്കും എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ആ പണി നടക്കത്തില്ല സകലതും കർത്താവ് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് കാര്യം തീർക്കുന്ന നാളിൽ നിൻ്റെ കൈ ബലപ്പെട്ടിരിക്കുമോ അപ്പോൾ ഗൃഹവിചാരകത്വത്തിൻ്റെ കാര്യം കർത്താവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകൾ ബലപ്പെട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നാം ഇന്ന് ദൈവ സന്നദ്ധയിൽ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുവാനും ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുവാനും ആവശ്യമുണ്ട് അത്രയും വിഷയങ്ങൾ അവിടെ വിടാം ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ ന്യായം വിധിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം ന്യായം വിധിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് താക്കോൽ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വിഷയം രണ്ട് കുരിന്തർ അഞ്ചിൻ്റെ പത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു നാം എല്ലാവരും വെളിപ്പെടും ഒന്ന് കുരിന്തിയർ മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ വായിക്കുന്നു രണ്ട് കുരിന്തിയർ അഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് നമ്മളുടെ കീവേഴ്സ് ആണ് അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വിഷയം നാം എല്ലാവരും വെളിപ്പെടും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു വെളിപ്പെടും ഒന്ന് കുരിന്തിയർ മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടും എന്നിട്ട് അവിടെ പറയുകയാണ് പ്രവൃത്തി ഏത് വിധമെന്ന് തീ തന്നെ ശോധന ചെയ്യും അതൊരു മുഖപുരിയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ കർത്താവ് ന്യായം വിധിക്കുവാനായിട്ട് എഴുന്നേൽക്ക് വെക്കുമ്പോൾ കണക്ക് ചോദിക്കും ഗൃഹവിചാരകത്വം വ്യക്തിജീവിതം ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി അവിടെ വരുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് കർത്താവ് ന്യായം വിധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെ വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മളെല്ലാം അവിടെ ഒന്നുമില്ല പ്രതിഫലം മാത്രമേ ഉള്ളത് പക്ഷെ ദൈവവചനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കർത്താവ് ന്യായം വിധിക്കും എന്നുള്ള വിഷയം നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഓർത്ത വിഷയമാണ് കർത്താവ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ നമ്മളെ വിളിച്ചു നിർത്തി നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ തൻ്റെ മുഖപ്രകാശത്തിൽ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തും അവിടെയാണ് ആ വിഷയം വെളിപ്പെടുത്തും തൻ്റെ മുഖപ്രകാശത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തും നല്ലതും വെളിപ്പെടുത്തും തീയതും വെളിപ്പെടുത്തും തീയത് വെളിപ്പെടുത്തും അത് ദൈവനീതിയാണോ ദൈവനീതിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ നീതിമാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ വിഷയമാണ് നാം പഠിച്ചു വരുന്ന വിഷയം ഇനി അങ്ങ് തീയത് വെളിപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അതിനെല്ലാം വാക്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് പോകാം സനിശ്ചര്യൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല റോമാലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം റോമാലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറ് റോമ രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം മനുഷ്യരുടെ രഹസ്യങ്ങളെ എൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രകാരം ന്യായം വിധിക്കുന്ന നാളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മനുഷ്യരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സീക്രട്ട്സ് ഓഫ് മാൻ ആ വാക്യത്തിൽ സീക്രട്ട് സീക്രട്ട്സ് ഓഫ് മാൻ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം മനുഷ്യരുടെ രഹസ്യങ്ങളെ കർത്താവ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തും ഇത് അ
വിധിക്കരുത് അവൻ ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചത്താക്കി ഹൃദയങ്ങളുടെ ആലോചനകളെ വെളിപ്പെടുത്തും അന്ന് ഓരോരുത്തിന് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പുകഴ്ച ഉണ്ടാകും ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ ആലോചനകൾ എന്നതിന് മോട്ടീവ്സ് ഓഫ് ഹാർട്ട് എന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് മോട്ടീവ്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വായിച്ച വിഷയം സീക്രട്ട്സ് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ആ രഹസ്യത്തിൽ സബായിട്ട് വരുന്ന വിഷയമാണ് മോട്ടീവ്സ് എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നാം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ ജീവിതം നയിച്ചത് എന്നുള്ള വിഷയം ദൈവം പരിശോധിക്കും നമ്മുടെ മോട്ടീവ്സ് എന്തായിരുന്നു എന്താണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ മോട്ടീവ്സ് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ സുവിശേഷകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വേലയ്ക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ മോട്ടീവ്സ് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ മൂപ്പനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മോട്ടീവ്സ് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഡീക്കനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ മോട്ടീവ്സ് എന്തായിരുന്നു ഈ മോട്ടീവ്സിനെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്താ കാരണം ഈ മോട്ടീവ്സ് എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിലായിരിക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നല്ല ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല അല്ലേ മുഖത്ത് ഉള്ളതും ആ വായിൽ നിന്ന് പറയുന്നതും മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഹൃദയത്തിൽ നല്ല കുരുട്ട് വെച്ചിട്ട് നല്ല പഞ്ചാര വാക്കുകൾ പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പഞ്ചാര വാക്കുകൾ പക്ഷേ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊടിയ ദുഷ്ടതയായിരിക്കും പക്ഷേ അന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആയാസനത്തിൽ ഈ പുഞ്ചിരി തൂകിയ ഹൃദയവുമായിട്ട് ഞാൻ ആത്മീക പരിവേഷത്തിൽ ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാമ്പുറ രഹസ്യങ്ങൾ മോട്ടീവ്സ് കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആകെയാൽ കർത്താവ് വരുവോളം അപ്പോൾ കർത്താവിന് വരവിന് ശേഷം നടക്കുന്ന വിഷയമാ കർത്താവ് വരുവോളം സമയത്തിന് മുമ്പേ ഒന്നും വിധിക്കരുത് ആ സഹോദരൻ ആത്മീകനല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ സഹോദരൻ വയലക്കര ആത്മീകനാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് വിധിക്കുവാനായിട്ട് നിൽക്കരുത് കാരണം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മോട്ടീവ്സിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിവില്ല കർത്താവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൃദയങ്ങളുടെ ആലോചനകളെ വെളിപ്പെടുത്തും അടുത്ത വാക്യം അന്ന് ഓരോരുത്തിന് ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്ന് പുകഴിച്ചുണ്ടാവും ശരിയായ മോട്ടീവ്സോടുകൂടി കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അന്ന് പുകഴ്ച ലഭിക്കും അല്ലാത്തവനോ ഛേദം വരികയല്ല അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പുറകേണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയത്തെ കർത്താവ് അങ്ങനെ പരിശോധിക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണം ദൈവവചനത്തിൽ തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട് സദൃശ്യവാക്യം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം സദൃശ്യവാക്യം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം മലയാളത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവൻ തൻ്റെ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് പോലെ ആകുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ ആസ് എ മാൻ തിങ്സ് ഇൻ ഹിസ് ഹാർട്ട് സോ ഹി ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ആ വ്യക്തി അവൻ പുറമെ ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ആ വ്യക്തി എന്താണെന്നുള്ളത് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവൻ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അവൻ്റെ മോട്ടീവ്സ് എന്താണ് അവൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ഹൃദയ ഭാവങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ള വിഷയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും കർത്താവ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ വിളിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് നോക്കുന്നത് പുറമെ എന്ത് കാണിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഹൃദയത്തിലെ ഗൂഢ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ വിശ്വാസികളുടെ അലങ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പത്രോസൻ ലാൻഡിലെ വിഷയം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഗൂഢ മനുഷ്യൻ എന്താ ഗൂഢ മനുഷ്യൻ ഹൃദയത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പുറമെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ അകത്തുള്ള മനുഷ്യൻ വാസ്തവത്തിൽ ആരായിരുന്നു എന്ന് കർത്താവിനറിയാം ഇവിടെയെല്ലാം മറച്ചു വെച്ച് വളരെ ആത്മീക ഭാവത്തിലൊക്കെ നടത്തും വളരെ ഭക്തനാണെന്നുള്ള പേരൊക്കെ മേടിച്ചു പക്ഷേ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കർത്താവ് പിടിച്ചു നിർത്തി ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാ ജഡികന്മാരെക്കാളും പ്രാകൃതനായി ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടായിരിക്കാം ഇവിടുത്തെ കപട ഭക്ത വേഷധാരി അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് മത്തായ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ചിലർ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ മുമ്പിൽ കാഹളം ഊതിക്കുന്നു ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് മനുഷ്യരാൽ പുകഴ്ച ലഭിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ണുകളിൽ ഉറക്കം പ്രത്യേക ഒരു ഭാവം ഭക്തിയുടെ ഭാവം കണ്ണിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു തലയിൽ എണ്ണ പ്രത്യേകമായിട്ട് തേക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്താ ഞാൻ നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാൻ അഞ്ച് ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്താൽ പ്
അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടെ ഞാനിതൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് കർത്താവ് വന്ന് പരിശോധിക്കും അത് ഗൗരവമുള്ള വിഷയമല്ലേ ഓ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ഈ വചനമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പരിശോധിക്കും എനിക്ക് ഒറ്റ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഞാൻ ഇരുന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവസന്നി ശരിക്ക് ഭയപ്പെടുവാനിടയായി അതുകൊണ്ട് അതേ വിഷയത്തോടും പ്രാധാന്യത്തോടുമാണ് ഈ വിഷയം ഞാൻ നിങ്ങളോടും പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോട്ടീവ്സ് കർത്താവ് പരിശോധിക്കും ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങളെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തും എബ്രാ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് എബ്രാ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് നമുക്ക് കാണാപ്പാടം അറിയാവുന്ന വാക്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവുമുള്ളതായി ഇരുവായിത്തലയുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സദ്യ മജകളെയും വേർപിടിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതും ആകുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആയാസനത്തിൽ മാനദണ്ഡം എന്ത് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചാണോ നമ്മളെ പരിശോധിക്കാൻ തീകുകളിൽ കൂടെ കടത്തിവിടും പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനമാണ് ആ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകളും ഭാവങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അത് വിവേചിക്കുന്ന ദൈവവചനം നമ്മളെ വിളിച്ചു നിർത്തി വിവേചിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരുന്നു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് കർത്താവ് ചോദിക്കും കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ കർത്താവ് ചോദിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ രണ്ട് ഒരു ഇന്ത്യ ഒമ്പതിൻ്റെ ഏഴിൽ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ ആ കൊടുക്കുമ്പോൾ സങ്കടത്തോടെ അരുത് നിർബന്ധത്താൽ അരുത് സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്നവനെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുക അവനവന് ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ കൊടുക്കട്ടെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കാത്തതും കൊടുക്കും അതിന് കാരണം എന്താ ചിലരൊക്കെ നമ്മളൊരു പരസ്യമായിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലർ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭാവല്ലേ എല്ലാവരും അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കും നമ്മൾ അറിയാതെ അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തു പോകും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും യോഗങ്ങളിൽ പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നോട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ കീശയിലില്ലാത്ത വ്യക്തി അഞ്ഞൂറ് തന്നെ എടുത്ത് കാരണം അതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവാണ് അവൻ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ച നൂറാണ് പക്ഷേ ബാഹ്യ പ്രേരണകൾ മുഖാന്തരം അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി നാനൂറും നഷ്ടം നാനൂറ് രൂപയും പോയി നൂറ് കൊടുക്കേണ്ട കിട്ടേണ്ട പ്രതിഫലവും പോയി കർത്താവ് പറയുക അതുകൊണ്ട് അവനവൻ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ അന്ന് അത് കാരണം കർത്താവ് അന്ന് ചോദിക്കും ഓക്കെ സനീഷ് ചെറിയൻ ആയിരം രൂപ സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് കൊടുത്തു ഓക്കെ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൂറ് മതി എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ നൂറ് കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് ആയിരമാക്കി കൊടുത്താൽ തൊള്ളായിരം രൂപയും നഷ്ടം നൂറ് കൊടുത്തതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഇല്ലാതെ പോകും അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ നീതിയുടെ നടപ്പ് ഇവിടെ വെച്ച് പ്രതിഫലമൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ ആയിരം കൊടുത്താൽ അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സന്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവനവൻ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ ചെയ്യണം അത് സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പറയുന്നത് നിർബന്ധത്താൽ ബാഹ്യ ശക്തികളുടെ പ്രേരണ മുഖാന്തരം നാം എന്തെങ്കിലും അധികമായി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അധികമായി ചെയ്യുന്ന നഷ്ടവും അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയതിൻ്റെ ശിക്ഷയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസം നമുക്ക് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് ഏത് വിഷയം ആത്മീക സുസീവൻ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റാനോ അല്ലെ മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാനോ ആണെങ്കിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാതെ പോകും ഇത് നിസ്സാര വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ട് കഥ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങൾ ഏത് വിധമായതെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സ്കാനർ ഇങ്ങനെ ഓടുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഓടും എന്താ സ്കാനർ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ തുറന്ന് വെച്ചേക്കുക പുസ്തക രൂപത്തിൽ തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുക അതിനകത്തോടെ തീ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സ്കാനർ ദൈവവചനമാകുന്ന മാനദണ്ഡം ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയായ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ശരിയായ മോട്ടീവ്സ് ഇല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ അതങ്ങനെ തന്നെ തെളിഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കും ബേൺ ഔട്ടായി പോകും ബേൺ ഔട്ടായി പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് സുവിശേഷ വേല ചെയ്തത് ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തത് പരിപാലിക്കാനായിട്ട് ഓടിയത് ഉപദേശം പഠിപ്പിച്ചത് ഇതൊക്കെയും കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ച് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്തായിരുന്
എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയല്ല ഈ ആത്മിക ശുശ്രൂഷകൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കാനുള്ള ജീവിതവുമല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മോട്ടീവ്സും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും കർത്താവ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ചോദിക്കുക എത്ര ഭയാനകമായിരിക്കും ആ രംഗം കർത്താവ് ആ വിഷയങ്ങളെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ഗ്ലോറി ഇന്നുള്ള പല ഗ്ലോറി അന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മുമ്പന്മാർ പലരും പിമ്പന്മാരാകും പിമ്പന്മാർ പലരും മുമ്പന്മാരാകും എന്താ കാരണം അവർ മുന്നേ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നല്ലോ ഉള്ള ആശയത്തിലുപരി ഇവിടെ ഒത്തിരി വലിയ കച്ചുത്തൂറ് പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവരുണ്ട് കടുകമണി പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവരുമുണ്ട് ഈ കച്ചുത്തുറ പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ഈ തീയിലൂടെ അങ്ങ് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഗതി മുഴുവൻ കത്തി അങ്ങ് പോകും കടുകമണി പോലെ ചെയ്തവൻ അല്പം ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരും അത് കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പരിശോധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കർത്താവിന് ഇഷ്ടം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും അത് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് ഓരോരുത്തരും അന്ന് കർത്താവിൽ നിന്ന് പുകച്ചിട്ടുണ്ടാവും നാം ചെയ്യുന്ന ആത്മീക ശുശ്രൂഷയുടെ പിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന മനോഭാവത്തെ കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് തിളങ്ങി വരുന്ന അനുഭവമാണെങ്കിൽ അന്ന് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പാകെ നമ്മൾക്ക് പുകഴ്ച ഉണ്ടാവും ആ വ്യക്തിപരമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ടി നാം തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും ഈ കർത്താവിന് എന്തല്ല കാര്യം അന്വേഷിക്കണം അല്ലെ തിന്നുകയും ചെയ്യണം കുടിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇരിക്കുന്നതും കിടക്കുന്നതും നടക്കുന്നതും ഒക്കെ കർത്താവ് അങ്ങോട്ട് നോക്കുക എന്താ ഉദ്ദേശം ആ ഇത് വെറുതെയല്ല ഈ വ്യക്തി യോഗ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്നാൽ അവന് തടി കൊടുക്കണം യോഗ്യമായ സ്ഥലത്ത് മാത്രം നിൽക്കുന്ന അവനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ സർവജനത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധന്മാരുടെ മുമ്പാകെ അവന് മകനെ വിശ്വസ്തനായ ദാസനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതിഫലം കൊടുക്കണത് കർത്താവിൻ്റെ നീതിയാണ് അവൻ വിശ്വസ്തയോടെ നിന്നതിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവിശ്വസ്തയോടെ ജീവിച്ചവന് ശിക്ഷ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവ് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് അങ്ങ് രേഖപ്പെടുക അതിന് ചില ദൂതന്മാരെ തന്നെ അവിടെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഏ ഇഷ്ടം പോലെ പേജുള്ള പുസ്തകം കൊടുത്തു അതിങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് 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 പേജുകൾ ഇങ്ങനെ മറിച്ചും കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നല്ല സുഖമായിരിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എല്ലാം ഭദ്രമായി ഇനി എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും നേരെ സ്വർഗത്തിലോട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് എസ് കെ എൽ സാറ് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒന്ന് കർത്താവേ ഇതിലും ഭേദം നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് അവിടെയാണ് ഒറ്റ അടിയുള്ളു ഇവിടെ നേരത്തെ പിടിച്ച അടി അപ്പോൾ ഇവിടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മനോഭാവങ്ങളെ കർത്താവ് പരിശ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിയന്ത്രിക്കണം കർത്താവിനോടുള്ള ഭക്തിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തണം അത് വെളിപ്പെടുത്തും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് മുമ്പ് അതായത് സനീശ്വരേൻ്റെ മനോഭാവം ശരിയല്ല എന്ന് വിധിക്കാൻ കർത്താവ് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ മനോഭാവം എന്തെന്ന് വ്യക്തമായി സ്വയമായി പരിശോധിക്കണം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വരെ വിധിക്കേണ്ട അവിടെ ഇരിക്കേ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് ശേഷം ഹൃദയങ്ങളുടെ ആലോചനകൾ കർത്താവ് വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും മോട്ടീവ്സും വെളിപ്പെടുത്തും അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രകാരം അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചത് റോമർ രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറ് എൻ്റെ മനുഷ്യരുടെ രഹസ്യങ്ങളെ എൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രകാരം എൻ്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനത്തിന് ഉള്ള മറ്റൊരു പേരാണ് എന്നിട്ട് പറയാം ന്യായം വിധിക്കുന്ന നാളിൽ തന്നെ കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സുവിശേഷം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് രണ്ട് നിലയിലെടുത്താലും വെള്ള സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ ന്യായം വിധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവെ നിൻ്റെ മാർഗപ്രകാരം നീതിപ്രകാരം ജീവിച്ചു എന്ന് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി അവകാശപ്പെട്ടാൽ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെ കർത്താവ് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി അവൻ്റെ ന്യായവിധിയിലേക്ക് വിടും എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ അങ്ങനെയല്ല വിഷയങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആലോചനകളെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തും കാരണം അന്ന് ചിലർക്ക് പുകഴ്ച ഉണ്ടാകേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ ആവശ്യമെന്ന് ഞാൻ ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിച്ചവർക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചവർക്ക് ദൈവം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമ്പോൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാത്തവർക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കർത്താവ് അവിടെ കൊടുക്കും ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ നടപ്പ് കർത്താവ് പരിശോധിക്കും സഭാ പ്രസംഗി പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യം സഭാ പ്രസംഗി പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒമ്പത് നടപ്പ് സഭാ പ്രസംഗി പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യം ഈ നടപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ വായിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് പോലെ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയം എന്താണോ ആ വഴിക്ക് അവൻ
Yavana Kalatil, Ninda Hrdem, and Corpon, the Lan and the Chote, then Kestamla very local, other than Corpon, the Paksha, where are you working on? Is okay in the Metan Dev and the Nayavi star till Gondwana? Nerto Adugunda, on the Patros, on the Nde Padanjil, Cartabra, Ella Nadapilum, Bishop the Ragui, other direct and Churukam, Adana Ella Nadapilum, Bishop the Ragui. Upon Nayavi, the Aditha Visham, numbered her there as a single Cartava. Nyayam Birikim. Randa Mada, numbered a proverb the Galakartava Nyayam Birikim. On the good in their moon in the Pandra and the Padimuna. Other noted chairs, Safa Prasingi Pandra and the Padinal number of Viking, Mingla Vishing and Manslatola, Safa Prasingi Pandra and the Padinale. Our number of Viking in Indiana Devam. Naladum, Tiadomaya, Sagala, Provertiaim, Sagala, Regus Singalomai, Nyaya Vistarteleke, Varitumele, Evaking a local governor, Namuman Slakam, Paragana, Namalda Cheda, Tiadum, Naladumaya, Sagala, Provertigalum. Could you the land of Imperdavane? Naladum, the end of the corner of Rabikan. Paksha, you better vector matter the Utena no Paragana, Sagala, Provertium, Sagala, Regus Singalomai, Nyaya Vistar, the Lake Vertu, and the Paragal, or a Provertive in Pinil, Biabericha attitudes, motives. Other Carta, Vecta Mita, other Sagala, a Regus Singalomai, Carta Vade, Velipertum, Anandim, Pugasi on Dagum, Ilengile, Chadam Vedu. In the same way, we have a lot of people who are in the same way. We have a lot of people who are in the same way. We have a lot of people who are in the same way. We have a lot of people who are in the same way. We have a lot of people who are in Manisha Putran, Tanda Pidav in the Mahatotil, Tanda Dudan Maribai Varium, Apol Aven Orutanum, Avenavenda Protik Takavanum, Pagaranel. Upon number Protical Pagaran Lefikim Bull, Adin the number of Revi Jaring like Carthaving in a Parishodikim, Arte Gatagra to Protical in a Parishodikim Bola, Protical Capinel Biavricha, Hrdaya Regus Single, Alarco Aretilla, Number of Volume Palapro Marnu, and there no other chase upon and decorate in the Mano Pavo. Pashakarta, Marca de la Carta, the Alehan Jesuka, Nalla Manofa, Manangel, Marno Boga, the Perdifal in the room, Ayogi Maidanagillo, Marno Boga, the Sixa in the room. A Sixa de Nolo, the Yanipan or Kerry Vatanik and I Sixa on the Nolo, and Pinida, other vector might part of the rap. In a property like Parisho the Kimball, Cartavadi and Parisho the Kinder property a Guna Nilavare, quality of work. Yendana in the Guna Nilavare. On the good in their moon in the Padina Le Padinch. On the good in their moon in the Padina Le Padinch. After the Namlina Vikino, Oritan part of the Protein Nilanil Kamengilavana Protifalan Gitto, Oritan the Proti Vendupo Yingilavana, Chadam Berim, up a dander, Protical and the quality, Protical quality on the Nilanilkan of the Falangalum, Randa Nilanilka for the Falangalum, Randa Vishang Ronda, up in Nilanilka for the Falangleda, Atma in the Falangal. Are they numbered? Provertical conda, Athendiga might undag under the Atma in the Falangalana, Elengil, Safir to the Bandata Namajanigal, Atmega Vardena Atma in the Falangal on Dumber and Atmega Vardena on Dumber and Atma in the Falangal Purpurvica. Up the number of category Jimbol, Gunanilavar and Persodicum, on the Nelanilkana Falangalum, Provertical Danda, Nelanilkata, Provertical. E. Nelanilkata Provertical, Efficer Angin de Padinuna, Erutin de Nishfala Provertical Kutalagar. That's why we have to do this. 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 We have to do in a Falangal Parishodicum, Ebrai Lakanam, Aramadiam, Eduetum Barking, Ebrai Lakanam, Aramadiam, Eduetum, Palangal Parishodicum, Property order results, a little Palangal Parishodicum.
ഹെബ്രായ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം ഏഴായിട്ട വാക്യങ്ങൾ അവിടെ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്ന് ഹിതകരമായ ഫലങ്ങളും രണ്ട് മുള്ളും ഞെരിഞ്ഞിലും മുള്ളും ഞെരിഞ്ഞിലും ചുട്ടുകളയപ്പെടും ഹിതകരമായ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രവൃത്തികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്കതിനെ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയാം എത്രത്തോളം ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു എങ്ങനെ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫലം എന്ത് ഇത്രയാണ് കർത്താവ് പരിശോധിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു എങ്ങനെ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫലം എന്ത് ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾ കർത്താവ് പരിശോധിക്കും അപ്പം ചെയ്തതിൻ്റെ അളവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് കർത്താവ് ഇഷ്ടം പത്ത് നാണയം കൊടുത്തവന് പത്ത് തന്നെ അവൻ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കർത്താവിന് ഏറ്റവും സന്തോഷമാണ് അഞ്ച് കൊടുത്തവന് അഞ്ച് കൊടുത്തത് സന്തോഷമോ അപ്പം എത്രത്തോളം ചെയ്തു എത്രമാത്രം ചെയ്യുന്നുവോ അത്രത്തോളം ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിന് പ്രസാദമാണ് ഇനി എന്താ ചെയ്തതെന്ന് നോക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനല്ല എന്താണ് ചെയ്തത് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമാണോ ചെയ്തത് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പണിയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അളവ് കോലുകൾ കുറ്റി കൊളുത്ത ഇതല്ല ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ച മാതൃക പ്രകാരം ശലോമോനോട് പോലും പറയുന്നുണ്ട് ദേവാലയം ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക പ്രകാരം തന്നെ പണിയണം അതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യവസ്ഥ വരരുത് നമ്മുടെ പുതിയ നിയമസഭയുടെ കെട്ടുപണിയിലും കർത്താവ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരം തന്നെ പണിയണം എങ്ങനെയൊക്കെയോ കയറി പണിയാനുള്ളതല്ല ദൈവസഭ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പണിയുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും സ കെട്ടിടത്ത് അകർന്നും പോകും നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് നല്ല ചുട്ടി അടിയുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു എത്രത്തോളം ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു എങ്ങനെ ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു നീ ആ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലം എന്തായിരുന്നു എന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടും രണ്ട് മൂന്ന് വിഷയം കൂടി ഉണ്ട് ഒരു വിഷയം കൂടെ നോക്കി നമുക്ക് ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം സോറി യാക്കോവിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാരംഭമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം യാക്കോവിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെ സഹോദരന്മാരെ അധികം ശിക്ഷാവിധി വരുമെന്നറിഞ്ഞ് നിങ്ങളിൽ അനേകർ ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരാകരുത് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ വാക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ് അധികം ശിക്ഷാവിധി തരും വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങളിൽ അനേക ദുഷ് ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ആകരുത് എന്താ കാരണം ഒരു സ്ഥലം സഭയെ ദൈവവചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർത്തുന്നത് എന്തോ ഈ ഉപദേശമാ ഉപദേശം യോഗ്യമല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ ഉപദേശം വ്യതിചലിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ദൈവസഭയെ പരിശീലിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവജനം ക്രമം കെട്ടുപോകും അങ്ങനെ ക്രമം കെട്ടുപോകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നാൽ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർക്ക് അധികം ശിക്ഷാവിധി വരും ഗ്രീക്കിൽ ക്രിസിൻ എന്ന വാക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കഠിനമായ ശിക്ഷ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ നരകത്തിൽ പോയ കറ്റാക്രമ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അതേ രൂപം തന്നെയാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകത്തിൽ പോയൊരു വ്യക്തിയുടെ അതേ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ ആ തീയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ തന്നെ കടത്തിവിടും കാരണം എന്താ ദൈവസഭയെ ക്രമമായി നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കർത്താവ് പരിശോധിക്കും മത്തായ സുവിശേഷം പതിനാറ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴ് മത്തായ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴ് അത് വ്യക്തമായിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മത്തായി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴ് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ഏത് നിസാര വാക്കിനും ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കുക അതായത് ഏത് നിസാര വാക്ക് സഹോദരനെ നിസാര എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുക അപ്പോൾ ഈ നിസാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പൊട്ടച്ചൊല്ല് കളി വാക്ക് ചീത്തത്തരം ദൈവാത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വക സംസാരങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകരുത് ഉദ്ദേശിമാരും വിശ്വാസികളൊക്കെ കോമഡി അടിക്കും കോമഡി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ അത് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മീക നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് താഴെ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഏത് നിസാര വാക്കിനും മനുഷ്യർ പറയുന്ന ചീത്ത വിളിച്ചാലും പറയണം ഏത് നിസാര വാക്കും അതെന്താണെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് കൊലോസിയർ നാലിൻ്റെ ആറ് നിങ്ങളുടെ വാക്ക് എപ്പോഴും കൃപയോട് കൂടിയതും ഉപ്പിനാൽ രുചി വരുത്തിയതും ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആശയം നമ്മളുടെ സംസാരം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ദൈവകൃപ പകരുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൃപയുടെ അനുഭവം
അമ്പതാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് തൊട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാക്കിയാൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പരിഗണിക്കാത്തൊരു വിഷയമാണ് നിൻ്റെ വായി നീ ദോഷത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു നിൻ്റെ നാവ് വഞ്ചന പിണയ്ക്കുന്നു നീ ഇരുന്ന് നിൻ്റെ സഹോദരനെ വിരോധമായി സംസാരിക്കുന്നു നിൻ്റെ അമ്മയുടെ മകനെക്കുറിച്ച് അപവാദം പറയുന്നു ഇവ നീ ചെയ്ത് ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാൽ ഞാൻ നിന്നെ പോലെ ഉള്ളവനെന്ന് നീ നിരൂപിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ ശാസിച്ച് നിൻ്റെ കണ്ണിൻ മുമ്പിൽ അവയെ നിരത്തി വെക്കും എപ്പോഴാ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വാക്കി ഒന്ന് വായിക്കണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാക്കിയ കർത്താവ് നമ്മളിങ്ങനെ വിളിച്ചു നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ട സഹോദരന്മാർക്കെതിരെ ഞാൻ ഇരുന്ന് തച്ചിനിരുന്ന് അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ച സകല വിഷയങ്ങളെയും കർത്താവ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ആ വാക്കുകളെന്ന് കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് അന്ന് കാണിച്ചു തരും എന്നിട്ട് പറയുക ഞാൻ നിൻ്റെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ അവയെ നമ്മൾ പറഞ്ഞങ്ങ് വിട്ടു സഹോദരന്മാരെ കുറിച്ച് എല്ലാ കഥകൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞ് പൊലിപ്പിച്ച് വർണ്ണിച്ച് അയ്യോ ഇത്രയോ ഒരു വിഷയം അത് നാശകോശമാക്കി ചീഞ്ഞ തക്കാളി പോലെ ആക്കി ആലംബാക്കി ആകെപ്പാടെ നശിപ്പിച്ച് ആ വ്യക്തിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോ നമ്മൾ ജയിച്ചു പ്രേസ്തലോട്ട് പക്ഷെ കർത്താവ് പറയാ നീ ആ പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കും ഞാൻ എൻ്റെ സ്മരണയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുപോലും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല നിന്റെ കണ്ണിൻ മുമ്പിൽ ഞാൻ അവയെ ശാസിച്ച് നിരത്തി വെക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന കൊണ്ട് നിന്റെ വിചാരം ഞാൻ നിന്നെ പോലെ ഉള്ളവനാന്ന് നീ നിരൂപിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം എന്താ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തെ പറയാ ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവരെ ഇത് ഓർത്തുകൊള്ളുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ കീറിക്കളയും എന്താ കീറിക്കളയാ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ ഗൗരവം ക്രിസ്തുവിനെ ന്യായാസനത്തിൽ കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കീറിക്കളയുന്ന എന്താ കീറിക്കളയുന്ന കീറിക്കളയുന്ന എന്നതാ ഉപയോഗശൂന്യമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കീറി ഒരു ബുക്കിൻ്റെ പേജ് പോലും നമ്മൾ കീറിക്കളയുന്ന എപ്പോഴാണ് ആവശ്യമില്ല അത് തെറ്റി പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ കീറിക്കളയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിശ്വാസി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ദുരുപദേശം പഠിപ്പിച്ച ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരും അയോഗ്യമായി സംസാരിച്ച വിശ്വാസികളും കൂട്ട സഹോദരന്മാർക്കെതിരെ അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിടിപ്പിച്ച വിശ്വാസികളെയും കർത്താവ് കീറിക്കളയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായിട്ട് അവിടെ കീറിക്കളയും എന്താ മുമ്പേ നമ്മൾ മത്തായി സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം തീയതി വായിച്ചതുപോലെ അവനെ കഠിന ദണ്ഡനത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവൻ്റെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്നല്ല അവിടെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് അവനെ കഠിനമായ ദണ്ഡനത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ശരിക്കൊരു കീറലിൻ്റെ അനുഭവം അവിടെ ഉണ്ടാകും ഈ വാക്യമൊക്കെ ബൈബിളിൽ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിന് യാതൊരു വിലയില്ല നമുക്കെന്താ പത്ത് പേര് കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരുവനെ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പ്രയോഗിച്ചു കൊടുക്കുക ഉള്ളതും ഇല്ലതും ഇല്ലാത്തതും ഒക്കെ പൊടിപ്പും തോങ്ങലും ഒക്കെ കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ നിൻ്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്രിസ്തുവിൽ ഏകശരീരമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഏകോദര സഹോദരന്മാരായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവൻ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ തിരുത്തേണ്ട ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാതെ അത് പരസ്യമാക്കി അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി ദൈവജനത്തെ ദൈവസഭയെ നാണം കെടുത്തുന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ കർത്താവ് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് എന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് പത്രോസിന് ലയത്ത് വരുമ്പോൾ പറയുന്നു അവൻ വരുവാൻ താമസിക്കുന്നില്ല ചിലർ കൂടി മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവൻ ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ അവിശ്വാസികളുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വാക്യം പറയുന്നത് പക്ഷേ ലേഖനം എഴുതുന്ന ആർക്കാ വിശ്വാസികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പറയാം കർത്താവ് ഇതുവരെയും വരാത്തത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം മാനസാന്തരം ഉണ്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് മോട്ടീവ്സ് അത് സംബന്ധിച്ചൊരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകണം ചെയ്യുന്ന ആത്മീക ശുശ്രൂഷകളെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ ഒരു വിശകലനവും മാനസാന്തരവും ഉണ്ടാകണം സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു വിശകലനവും മാനസാന്തരവും ഉണ്ടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും കീറിക്കളയും ഇത് നിസ്സാര വിഷയമൊന്നുമല്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് ആരും ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ ഗൗരവമായിട്ട് പഠിക്കാതെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ വിശ്വാസികൾ നന്നായി പോവും നന്നാകാനുള്ളവർ നന്നായി വരും ഇല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യും അവരൊരിക്കലും നന്നാകത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവസേന നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചോദന ചെയ്യേണ്ട വിഷയം കർത്താവേ ഇവിടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു നമ്മൾ കൂടും വിട്ടു കുലവും വിട്ടു അല്ലേ സമൂഹമൊക്കെ വിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വേർപെട്ട് വന്ന് ഇവിടെ ജീവിച്ചു ഇവിടെ ജീവിച്ച് അവിടെ വന്ന് നിന്
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സുഖനായിട്ട് പോകും ഞാൻ അങ്ങ് ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കർത്താവ് പറയുക ദൈവത്തെ മറക്കുന്ന അവനെ നീ എന്തിനാ ഞാൻ നിനക്ക് ഈ ദിവസം തന്നേ ഞാൻ ഇവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണം നീ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷത്തിൽ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ദൈവം ഇത് കാണുന്നു ദൈവം ഇത് കേൾക്കുന്നു എന്നൊരു ചിന്തയിൽ ഒരു മാനസാന്തരം നിനക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുക ഞാൻ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ പോലെയുള്ളവനെന്ന് നീ നിരൂപിക്കരുത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവയെ ശാസിക്കും എന്ത് ശാസിക്കും ഓരോ വാക്കും വളരെ പ്രാധാന്യം ഈ വിഷയങ്ങളെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കാണിച്ചിട്ട് ശാസിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നതായിരുന്നു നീ സംസാരിക്കേണ്ടത് നീ ഇന്നതാണ് സംസാരിച്ചത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ശാസന കിട്ടും അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള പരിപാടി ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് പറയാ ഞാൻ അവയെ നിന്റെ കണ്ണിന് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെക്കും കർത്താവ് എന്നാടും പറഞ്ഞ ചീത്തകളും പരദൂഷണവും അപവാദങ്ങളും എല്ലാം കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഏഹ് സ്ക്രോള് അതിനെ റോൾ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വെക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ നിവൃത്തി അങ്ങ് കാണിക്കുമ്പോൾ കോടാനുകോടി വിശുദ്ധന്മാരുടെ മുമ്പാകെ കൂട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ ആത്മീക ശുശ്രൂഷകൾ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ദൈവസഭയ്ക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി സംസാരിച്ച സകല വിഷയങ്ങളും കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീൻ നമ്മൾക്കറിയുന്ന പ്രൊജക്ടറിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ റോളിംഗ് ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി കയറി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ലംഘനങ്ങളുടെ പട്ടിക കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് അവസാനം കർത്താവ് തീ കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ടെസ്റ്റിങ് എന്തുകൊണ്ടാകും അവസാനം ചാരം പോലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാര വിഷയമല്ല ഇനി രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ വിഷയം ആ ഒരു വിഷയം കൂടെ ഉള്ളൂ അതോടെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ വിഷയം അവസാനിക്കുക അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വേറൊരു വിഷയം ഒറ്റ വാക്ക് കാര്യം കൂടെ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിൻ്റെ രണ്ട് വിശ്വസ്തത കർത്താവ് ക്രിസ്തുവിനെ ന്യായാസനത്തിൽ ന്യായം വിധിക്കുന്ന വിഷയം വിശ്വസ്തത നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഗ്രഹവിചാരകന്മാരിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം എന്നത്ര ഒന്ന് കുരിഞ്ഞ നാലിൻ്റെ രണ്ട് ഇനി വിശ്വസ്തത അളക്കുന്ന മാനദണ്ഡം എത്രത്തോളം പ്രാപിച്ചു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം എത്രത്തോളം അറിഞ്ഞു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കർത്താവ് വിശ്വസ്തയെ പരിശോധിക്കുന്നത് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തെട്ടാം വാക്യം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തെട്ട് അറിയാതെ കണ്ട് അടിക്ക് യോഗ്യമായത് ചെയ്തവനോ കുറയ അടി കൊള്ളും ല വളരെ ലഭിച്ചവനോട് വളരെ ആവശ്യപ്പെടും അധികം ഏറ്റുവാങ്ങിയവനോട് അധികം ചോദിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ വിഷയം പറയുകയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ച എത്രത്തോളം പ്രാപിച്ചു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലൂക്കോസ് പതിനാറിൻ്റെ പത്തോടെ അതിനോട് ക്രോസ് റഫറൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിച്ചെടുക്കുക അത്യല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായവൻ അധികത്തിലും വിശ്വസ്തൻ അത്യല്പത്തിൽ നീതി കെട്ടവൻ അധികത്തിലും നീതി കെട്ടവൻ അപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളെ വിശ്വസ്ത പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ച സമയം ആരോഗ്യം സാഹചര്യങ്ങൾ ലഭിച്ച കൃപാഭരങ്ങൾ ഇത് എത്രത്തോളം എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിലർക്ക് വിശ്വാസമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരു ദിവസം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ചിലർക്ക് വിശ്വാസമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ രണ്ട് ദിവസം ചിലർക്ക് അമ്പത് വർഷം വിശ്വാസമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളു ചിലർക്ക് മുപ്പത് വർഷം എത്ര വർഷം നമുക്ക് കർത്താവ് തന്നു എത്രത്തോളം കൃപകൾ കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ വിശ്വസ്തയെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അധികം ഏറ്റുവാങ്ങിയവനോട് അധികം ചോദിക്കും എന്താണ് ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർക്ക് അധികം ശിക്ഷാവിധി വരുന്നു അവർ ദൈവസന്നിലിരുന്ന് വചനം പ്രാപിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവർ പഠിക്കുന്ന വിഷയം യോഗ്യമായ നിലയിൽ കർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർ പ്രാപിച്ചതിന് തക്കവണ്ണം അവർക്ക് കിട്ടും ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന എനിക്കും കിട്ടും ഈ വിഷയം ഇത്രയും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ആരും ഇതുവരെയും പഠിപ്പിച്ചില്ല ഞാൻ ആ പഠിക്കുന്ന കർത്താവ് ചോദിക്കുക സനീഷൻ നീ ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചതല്ല എന്നിട്ട് നിൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു നീ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഇത് പഠിച്ച നിൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രാപിച്ചു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വചനം വായിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥിക്കുക വേണ്ട അറിഞ്ഞാലല്ലേ കുഴപ്പമുള്ളൊന്നും ചിന്തിച്ചാൽ അതിനും കിട്ടും വേറെ അടി എന്താ കാരണം ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ വചനം എന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ വായിക്കണം രക്ഷയിൽ വളരണമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രക്ഷയിൽ വളരുവാനാണ് കുഞ്ഞ് വിശ്വാസിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അത് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അതിന് കിട്ടുമാടി പക്ഷേ അടിയുടെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം ഏറെ അറിഞ്ഞവനോട് ഏറെയും കുറേ അറിഞ്ഞവനോട് കുറേയും ചോദിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഒന്ന് എത്രത്തോളം പ
പേര് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ വിഷയത്തോട് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അത് പറയുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ വിഷയം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ച കൃപാവരം നമ്മൾ വ്യാപാരം ചെയ്യണം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷകൾ നാം ചെയ്യണം ആ അവസരങ്ങളെ കർത്താവ് പരിചയമൊക്കെ സനീഷും സുവിശേഷം പറഞ്ഞ ഇത്ര ചാൻസ് കിട്ടി പക്ഷേ പറഞ്ഞില്ല അവിശ്വസ്തത അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ ഇന്ന വ്യക്തിയെ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു സുവിശേഷം പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ നീ മിണ്ടിയില്ല അവിടെയും കട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കർത്താവ് പരീക്ഷിച്ച് പരീക്ഷ അവസാനം വരുമ്പോൾ എന്താണോ നാം ആയിരിക്കുന്നത് അതാണ് നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നാം വാസ്തുവത്തിൽ ആരായിരുന്നു എന്ന് വെളിപ്പെടും അപ്പോൾ ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ വെളിപ്പെടും ഇനി നമുക്കുള്ള ചോദ്യം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൽ ശിക്ഷയുണ്ടോ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വിശദമാക്കാം ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോകണം ഗൃഹവിചാരകത്വം കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കൽ ന്യായം വിധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങളെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ കാണണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുവൻ വാക്കിൽ തെറ്റാതിരുന്നാൽ തൻ്റെ ശരീരത്തെ മുഴുവനും കടിഞ്ഞാണിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ തക്കോണം അവൻ വിജയ ശ്രീലാടുകൾ യാക്കോവിൻ്റെ ലൈനത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് കവി എന്ന് നല്ല വായി സംസാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ അടിസ്ഥാന ഹൃദയം കർത്താവ് ഹൃദയത്തെ വ്യക്തമായിട്ടെടുത്ത് പരിശോധിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് നിൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ നിൻ്റെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ ശാസിച്ച് നിരത്തി വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗ്യമല്ലാത്ത വാക്കുകൾ സംസാരിച്ചത് അക്കമിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാണിക്കും ഇനി കർത്താവ് ഇതെല്ലാവരും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമോ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്ന കൂടി നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത വിഷയം ചിന്തിക്കണം എങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയം വ്യവസ്ഥാപിതമാണ് നിൻ്റെ സഹോദരനോട് നീ മോശമായിട്ട് ഒരു വാക്ക് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചെന്ന് ആ സഹോദരനോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുക എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുക്കൽ അല്ലേ നീ ആലയത്തിൽ യാഗമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ നിൻ്റെ സഹോദരനോട് നിനക്ക് വല്ലതും ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ ആദ്യം ചെന്ന് അവനുമായിട്ട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുക എന്നിട്ട് വന്ന് യാഗമർപ്പിക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് മാനസാന്തര വിഷയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും കുറവുകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി ബോധ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആ വിഷയം ഏറ്റു പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ വാക്ക് കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും മുറിവ് ഏറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ഒരു രമ്യതയിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇനി അങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം ആ സഹോദരനോട് നമുക്ക് ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് എനിക്കായിരിക്കും മുറിവുണ്ടായത് പക്ഷേ എനിക്ക് ആ സഹോദരനോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ഇനി പക ഉള്ളിൽ വെക്കാതെ ആ സോറോട് ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും കാരണം കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും മോട്ടീവ്സും കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പരിശോധിക്കും അത് വളരെ ഗുരുതരമായൊരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഈ വിഷയം പഠിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറ